തെക്കിന്റെ കശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്ട്രോബെറി കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നേരിൽ കാണാനും രുചിയറിഞ്ഞ് പഴം വാങ്ങാനുമുള്ള അവസരമൊരുക്കി കൃഷി വകുപ്പ് ഹോർട്ടിക്കോപ്പിന്റെ മൂന്നാറിലെ സംസ്കരണ യൂണിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ട്രോബെറി പാർക്കിലാണ് പിക് ആൻഡ് ബൈ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാർ വട്ടവട കാന്തല്ലൂർ മേഖലകളിൽ നിന്നും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ട്രോബെറി സമാഹരിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന മൂന്നാറിലെ സംസ്കരണ യൂണിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് സ്ട്രോബെറി പാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിക്ക് ആൻഡ് ബൈ സൗകര്യത്തിനൊപ്പം സ്ട്രോബെറി പഴം ജാം സ്ക്വാഷ് തുടങ്ങിയ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം വാങ്ങാനുള്ള ക്രമീകരണവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൽ വിളയിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ പോഷകമൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ തേനിൽ സംസ്കരിച്ച് സ്ട്രോബെറി ഹണിയും സ്ട്രോബെറി പ്രിസർവായും കമ്പോളത്തിലെത്തിക്കും ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിഷൻ യു എൻ ഡി പി ഹരിത കേരള മിഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ കൃഷി വകുപ്പ് മൂന്നാറിൽ നടപ്പാക്കിയ സ്ട്രോബെറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പും നടന്നു കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഹോർട്ടികോർപ്പ് ചെയർമാൻ വിനിയൻ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണൻ എന്നിവരടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിളവെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഒരുപാട് പരിപാടി കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കിടങ്ങുന്ന സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും സ്ട്രോബെറിയിൽ നിന്നും മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ട നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാർ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള എഴുപത് ഹെക്ടറിന് പുറമെ നൂറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ട്രോബെറി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും കർഷകർക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഹോർട്ടികോർപ്പ് സ്ട്രോബെറി സംഭരിക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിനൊപ്പം മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൂടി ആകർഷിക്കാനാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് കൃഷി വകുപ്പ് മൂന്നാറിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ആൽബിൻ ജോസിനൊപ്പം സിജോ വർഗീസ് ജീവൻ ന്യൂസ്